Hola amigos de GeoVirtual2.cl Aquí hoy día vamos a la quebrada Paipote, a la entrada de la quebrada Paipote. En realidad la quebrada Paipote, con su camino internacional, es cerca de Copiapó y claro, tiene varias bellezas para mostrar. Bueno, el comienzo de la quebrada no tan bonito, bueno, igual es un sector industrial con la, con la fundición Paipote, con algunos ya instalaciones un poco más industrial y claro, falta un poquito un ordenamiento, bueno, por lo menos para sacar la basura. Pero vamos a avanzar rápidamente, aquí vamos a pasar por la planta de eh, lixiviación, biocobre y vamos a entrar a la quebrada eh, Paipote. La quebrada Paipote en sus primeros 80 kilómetros hasta la puerta realmente es algo impresionante, es bonito cerca de Copiapó y desierto, desierto. ¿Qué, ¿Qué se puede ver en este quebrada Paipote? Hay primero la geología. Creo aquí sí, la geología está en primer lugar, las formaciones con tanta belleza y también hay que indicar con una didáctica bastante interesante, rocas sedimentarias, rocas ígneas y una cantidad enorme de diques, de vetas, de estructuras impresionantes. Pero tampoco la geología es lo único. También aquí hay historia. La historia, claro, de Puquios, de, del camino, de, de la infraestructura principal hacia el desierto de, de Copiapó, hacia Puquios, el ferrocarril. Hay que mostrar, eso vemos también. Más arriba también paisaje y tampoco vamos a olvidar todos las, los procesos cuaternarios del aluvión, del último aluvión que se ve aquí en forma pero impresionante y realmente uno entiende acá qué significa un aluvión, un mud flow, un debris flow y eso. Bien, vamos a hacer el recorrido. Ya estoy en realidad un poco adentro para buscar un sector un poco más bonito, más hermoso, ¿no? eh, vamos a tratar de recuperar el ferrocarril, vamos a ver de nuevo Puquios, ya una cápsula tengo de Puquios, vamos a ver un poco de rocas que afloran aquí, estructuras que se ve acá y vamos a disfrutar la quebrada Baipote en pleno verano, bueno, aquí se puede ir en invierno, en el verano, siempre es posible casi, no hay restricciones como en la alta cordillera, el camino son 80 kilómetros, digamos hasta la puerta 100, si uno sigue un poco más allá, y la altura tampoco es muy, digamos, fuerte, vamos a comenzar con claro 400, 350, 400 en Copiapú, y vamos a terminar a 1600, ni vamos a llegar a 2000 metros aquí en la puerta, 1500 si me recuerdo bien, es la, el valor más oficial ahí. Bien, vamos a ver el sector. Bien, siempre es un lío a llegar hasta la entrada de la quebrada Paipote. Copiapó ya no tiene la densidad del tráfico de los años 90. Ahora sí vamos a doblar el camino internacional. Bueno, aquí comienza la quebrada Paipote. El lugar no más bonito, pero así es, ahí en pleno Paipote, la salida hacia Inca de Oro y la salida hacia Camino Internacional. Bueno, aquí el comienzo de la quebrada Paipote, está bien industrializado, obviamente, donde hay minería, hay industria. Y ahí en la quebrada Paipote, en el comienzo de la quebrada Paipote, eso es así. 
Ahí estamos donde la fundición Paipote, una fundición de los años 50, bueno, modernizado sí, de Nami, y recibe de muchas minas de pequeña y mediana minería el material para el procesamiento y su fundición. Actualmente, en enero de 2024, se discute el cierre de la Fundición Hernán Videla Dira de Paipote. Sería una lástima. Claro, el argumento es la rentabilidad. Bueno, hay que tomar en cuenta que la Fundición es solamente un paso en el ciclo minero. Comienza con la prospección, habilitación de la feína, extracción, producción, transporte, purificación y fundición y finalmente la elaboración de un producto final. Hay que ver, analizar el proceso minero en forma integral. Es lógico que no todos los pasos del ciclo minero son rentables, pero el ciclo por sí es rentable. Un cierre significa más una renuncia al intento en producir material un poco más elaborado. Es como un grupo de música, ya no entra a un estudio de grabación, con el argumento que este paso no da ganancias, y después con gran sorpresa se fijan que uno tiene ningún producto a vender. El proceso de llegar a cobre como metal es complejo. Desde la mina hasta el producto final es un largo camino. Una de las etapas importantes es la lixiviación, una etapa de la purificación. Actualmente cobre se extrae de rocas con contenidos entre 0,4% a 2% de cobre. Imagínense, de un kilogramo de roca se recupera 10 gramos de cobre. Eso requiere una permanente atención, con el objetivo de mejorar los procesos, adaptando los procesos a la mineralogía presente en el sector. Al final, a las características del material que llega, buscando un proceso optimizado y eficiente. Chulo, otro sector vial importante. Aquí vamos a doblar la derecha, al este, para mantener el camino en la quebrada Paipote. El camino principal sigue a Inca de Oro y Diego de Almagro. También el camino internacional es pavimentado. Desde hace poco hay que recordar que antes, en los años 80, 90, era una pista de polvo y mucha, mucha calaminas. Bien horrible. Un par de kilómetros pasando por Garín nos encontramos con una situación geológica bien hermosa. No es tan excepcional, pero la forma como aflora, como es visible, eso sí es excepcional. Es una discordancia angular en su mejor presencia. Por un lado la falta de vegetación, por otro lado su accesibilidad y visibilidad lo llevaron como ejemplo internacional a muchos libros de geología. Veamos qué significa discordancia y cómo se forman y por qué tienen un valor tan alto en interpretaciones geológicas. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estamos en la quebrada Paipote. Ahí vemos una situación tectónica bastante interesante, una discordancia o disconformidad. En realidad estas estructuras o estas situaciones son hermosas porque contienen mucha, mucha información. 
A partir de una discordancia también podríamos aclarar un poquito que es una discordancia angular. Que, que observamos primero siempre observación. Veamos dos unidades de estratos, uno abajo que está inclinado fuertemente hacia el este más o menos, con algunos capaz 40 grados o algo así, con un manteo. Y arriba tenemos otra unidad volcanoclástica, sedimentaria, que es más o menos horizontal. Y entre medio tenemos obviamente la discordancia o disconformidad angular. ¿Por qué esta situación no da tanto, tanto importancia en la geología? ¿Por qué hay que ver punto por punto la línea temporal? ¿Qué nos indica eso, esta situación? Por ejemplo, tenemos que empezar con la roca más antigua, es la roca más abajo. Y de los estratos más antiguos de la roca más abajo, obviamente aquí al oeste, donde ahí está la más antigua. ¿Por qué? Al fondo es así. Los estratos están así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, más joven hacia el este. Entonces, sí, estamos claros con eso. Hay que pensar que estos estratos, claro, se formaban horizontal en su época. Eran realmente de posiciones horizontales. Después, eso se inclinó. Entonces, tenemos que definir una fase tectónica. Una fase tectónica, además, un alzamiento tectónico. ¿Por qué? Obviamente, la base de este estrato ya en inclinación o ya en el proceso de inclinación o de la inclinación se erosionaron. Erosionar significa fase tectónica y como la erosión es bien fuerte, hasta un alzamiento tectónico. Entonces, tenemos ya tres etapas. Primero, formación de la unidad o deposición de la unidad inferior, la inclinar ahora. Segundo, fase tectónica. Tercero, levantamiento, alzamiento hasta una cierta orogénesis. Entonces la formación de un desnivel de montañas, porque la erosión tan así necesita un cierto desnivel. Claro, después viene la otra, la última fase casi, donde se formaron mucho más después los estratos que hoy se ve arriba horizontal. Muy interesantes son estas discordancias o disconformidades donde entre las unidades de abajo inclinados y las unidades arriba quedó poco tiempo. ¿No? Aquí, no sé, son algunos capaz 20, 30 millones de años. Sería así. Ok, son muy bonito con ese podríamos definir pero exactamente fases de erosión, fases de alzamiento tectónicos y fase de tectónicos en general y de posición. Esta discordancia aquí es una discordancia aparte de ser geológicamente interesante, igual hermosa en su ubicación aquí en el desierto de Atacama, visible. Tengan bien siempre claro en países o en sectores donde hay vegetación y como atacameño uno rápidamente olvida que es, existen sectores de, de vegetación. Eso algunas veces no, no es tan fácil para detectar, pero bueno, la brújula, observación, levantamiento geológico deja claro eso. Entonces, el contacto entre la unidad horizontal y la unidad eh, inclinada tiene que ser un contacto netamente sedimentario erosivo. Entonces, podríamos decir, entre este contacto, entonces el piso de la unidad horizontal arriba es en realidad un palio relieve. Tenemos realmente un paisaje, un palio paisaje, un palio relieve en este sector, en esta ubicación, que nos ayuda mucho en la definición, por ejemplo, de este momento, de esta época. Bien.
aquí vamos a ver una posibilidad. Veamos el antiguo trayecto del ferrocarril que todavía se quedó. Claro, los aluviones de los últimos años ya hicieron su tarea bastante bien. Ya no se quedó mucho de, queda mucho de, de, de la línea férrea antigua para años atrás. Era un poco mejor, pero claro, ya son más, casi ya más de 100 años en desarmo, desuso y desarmado de la línea. Pero en algunas partes sí se sí, ve los terreplenes, algunos restos. ¿no? Vamos a ver si aquí en este sector tenemos suerte y vamos a, voy a comenzar porque aquí el camino se cortó un poquito. Entonces el auto se queda ahí, el autito, ahí se ve ja, las consecuencias del aluvión, ya como, para decirlo, ya como siete años atrás casi, ¿no? Y último como río acá y bueno, la cosa se pone difícil, ¿no? No es tan fácil para reconocerlo en Google, o así se nota las líneas eh, como una alineación, pero aquí no es tan obvio, vamos a seguir buscando, pero capaz en este sector se ve ahora los dormientes, también hay que indicar que este aluviones tienen dos aspectos, un aspecto destructivo, pero también un aspecto de protección. Podría ser que esta parte en otro aluvión se quedó sepultado y por eso el aluvión más moderno lo liberó, lo dejó afuera. Y ahora se ve muy bien algunos antiguos, ya muy desgastados, desgastados durmientes ahí siguiendo a la estación. Bien impresionante. Porque antes nunca he visto aquí durmientes. Ahí está escoria de una caldera. Bien, ahí yo encontré los restos de la estación Vinario, yo sospecho, la línea férrea Puquios Paipote, ¿no? o mejor dicho, copia Po Puquios. Aquí los últimos restos de la estación, no, es, no se queda mucho, está claro, 100 años ya dejan su rastro y los últimos aluviones no eran menor, ¿no? entonces ahí las estructuras de adobe ya están en plena, plena destrucción. Se nota aquí restos de escorias, fierros, durmientes capaz, un poco de madera histórica, 100 años, ¿no? ya yo caminé aquí, digamos francamente, yo caminé algún, casi un kilómetro de mi auto para encontrar este sitio, y no tan fácil porque en realidad aquí en el suelo sin GPS, sin estudio previo, no se ve en realidad, nunca uno va a encontrar este sitio, vamos a ver aquí, aquí cómo se ve. La línea férrea a Puquios data a la primera etapa de la historia de los ferrocarriles en Atacama. Vinaro era la penúltima estación de la línea. La próxima es Puquios. Construido en 1871 como ramal de la línea Copiapó a Los Loros en trocha normal de 1435 milímetros. Una obra muy importante para el sector minero de esa zona y claro por el pueblo de Puquios. Los trenes de pasajeros subieron dos veces por semana. Las paradas eran Chulo, Garín, Vinaro y Puquios. La estación aquí, Vinado, se ubicó en kilómetro 48 en una altitud de 1008 metros. Bien amigos de GeoVirtual 2.0, voy a terminar para hoy. En la próxima semana vamos a subir más, más historia, más paisaje y más geología. Y por cierto, vamos a analizar la morfología de esa quebrada. Chao amigos de GeoVirtual.